இந்த தெய்வீக ஞானத்திற்கு இருக்கீங்களா அன்லிமிட்டட் கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஆமேன் அந்த ஞானம் உங்களுக்கு வந்துடுச்சுன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் ஞானம் ஞானோதயம் வருவதாக சில நான் பார்க்குற அந்த பார்வை அப்படின்னா அது எனக்கு இல்லை பாஸ்டர் எனக்கு வந்து சம்பந்தமே இல்லைங்க வருங்க வசனத்தை எந்த அளவிற்கு நீங்கள் உட்கொள்றீங்களோ ஞானம் வரும் இது வரும்போது திருப்ப வேணாம் யோப சுவிஷே யோபின் புஸ்தகம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ஏழுந்து இருபத்தெட்டு வாசிக்கும் போது இந்த ஞானம் இந்த உன்னத ஞானம் நான் சொல்வது சென்சுவல் விஸ்டம் அல்ல காமன் சென்ஸ் விஸ்டம் அல்ல டெவிலிஷ் விஸ்டம் அல்ல பரலோகம் தருகிற அந்த ஞானம் உங்ககிட்ட வரும்போது அந்த ஞானம் உங்களுக்கு இருந்தா யோபு சொல்றார் உங்க மலைகளை பெயர்த்து போடுமா உங்க சவால்களை லெவல் பண்ணுமா உங்க மலைகளை சமபூமியாய் மாற்றுமா உங்க பிரச்சனைகளுக்கு பதில் உண்டாக்குமா அமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா அசாதாரணமான உயரங்கள் செல்வீர்களாம் ஆளுகை செய்வீர்களாம் இந்த இன்ஸ்பயர்ட் ஆபரேஷன் வரும்போது இன்னைக்கு ராத்திரி இயேசு நாமத்துல சாதாரண ஒரு குடிசையில சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல கொஞ்சம் படிச்சு வந்திருப்பீங்க ஆனா இந்த உலக ஞானம் அல்ல பிசாசு ஞானம் அல்ல அந்த தெய்வீக ஞானத்தால் எல்லா மலைகளையும் ஜெயித்து எவரும் உங்க குடும்பத்தில் உயர்ந்திடாத உயரம் செல்லக்கூடிய தெய்வீக ஞானத்தை இன்று ராத்திரி கருத்து உங்களுக்கு தருவாராக மூணு பேரை தட்டி சொல்லுங்களேன் அந்த ஞானத்துல நான் வளர்ந்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு ராமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா எத்தனை பேருக்குள்ள ஒரு உத்வேகம் இருக்கு ஒரு பர்சுத்தாவியானவருடைய உத்வேகம் பர்சுத்தாவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் அவர் வரும்போது பர்சுத்தாவி என்ன அசைவாடும் போது தெய்வீக ஆழங்களை எனக்கு கத்து தருவார் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வசனத்தை நம்ம அடிக்கடி வாசிக்கிறோம் ஆமேன் கத்துடைய ரகசியங்கள் என் கூடாரத்தின் மேல் என் இளைய பிராயம் தொடங்கியே இருந்தது தைரியமா சொல்லுங்களேன் உங்க வாழை வாழை திறந்து வர வர வேதத்தினுடைய தெய்வீக ஞானம் எனக்குள்ள உத்வேகமாக பரிசு தாவியானவரால வளருவதை உடந்துட்டே இருக்கேன் இப்ப நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் இருக்கிற நிலையில நீங்க இருக்கவே முடியாதுங்க நல்லாதான் கை தட்டி வராமின்னு சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம் நம்மள கர்த்தர் மூணா படைச்சார் ஆவி ஆத்துமா யோபு சொல்றார் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டுல பட் தெர் இஸ் ஸ்பிரிட் இன் மேன் மனுஷனுக்குள்ள இங்க இருக்கிற உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆவி இருக்கு அந்த ஆவிக்குள்ள பர்சுத்தாவியானவர் தம்முடைய பர்சுத்தாவியை கொண்டு புரிந்து கொள்ளுதலை ஆவியில வைக்கிறாராம் அந்த ஆவியில வருகிற புரிந்து கொள்ளுதல் உங்கள் சிந்தனைக்கு டவுன்லோட் ஆகி சொல்ல மாட்டீங்கன்னு நீங்க விசுவாசமா இருக்கணும் இந்த சமூகத்துல ராமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா எந்த தீர்க்க தரிசனமும் யாருடைய தனிப்பட்ட நிறைவுக்காக எழுதப்படவில்லை பழையற்பாட்டிலும் பைபிள் சொல்லு பர்சுத்தவான்களால் பர்சு தாவியினால பர்சு தாவியானவரால ஏவப்பட்டு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்களா இப்பெல்லாம் சொல்ற தீர்க்க தரிசனத்தை பார்த்து நீங்க யாரும் பயந்துராதீங்க பர்சு தாவியானவரால் தான் தீர்க்க தரிசனம் பர்சுத்தவான்கள் உரைத்தார்கள் அன்றைக்கு அவர்களை உத்வேக பண் உத்வேகப்படுத்தி உரைக்க செய்த அதே பர்சு தாவியானவர் இன்றைக்கு ராத்திரி சாதாரண உங்களுக்கு எவருக்கும் இல்லாத ஞானத்தை தருவாரா சொல்ல மாட்டீங்களா பக்க ஆவியானவர் வந்தாலே ஏதோ ஒண்ணுங்க இருக்கீங்களா ஆதியாமும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆயிரம் முறை சொல்லியிருப்போம் பூமியானது ஒழுங்கின்மையாயிருந்தது வெறுமையாயிருந்தது பர்சுத்தாவியானவர் தண்ணீர்கள் மேல அசைவாடினார் அசைவாடின உடனே கர்த்தர் சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாவார் எங்க ஆவியானவர் வந்தாலே என்ன வருதுங்க வெளிச்சம் வருங்க இன்னொரு முறை எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆவியானவர் பக்க ஆவியானவர் வந்தாலே வெளிச்சங்க எங்க வெளிச்சம் இருக்கோ அங்க ஞானம் இருக்கு அங்க புத்தி இருக்கு அங்க புரிந்து கொள்வது இருக்கு அங்க அறிவு இருக்கு பக்கத்துல ஒருத்தர் தட்டி சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் ஜெயிப்பங்க செல்வத்தை சம்பாதிக்கிற ஞானம் உங்க உங்க வியாபாரங்களை பரிமாணம் கொண்டு போகிற ஞானம் இந்த ஊழியத்தை ஒரே வருஷத்துல ரெண்டு வருஷத்துல அதிகமான எல்லைகளுக்கு கொண்டு போகிற ஞானம் சின்ன ஊர்ல தொடங்கி குளோபல் மினிஸ்ட்ரி ஆய் மாத்துகிற ஞானம் சாதாரணமாய் தொடங்கின ஒரு வியாபாரத்தை கோடிகளாய் கொண்டு போகிற தெய்வீக ஞானம் இருக்கீங்களா ஆவியானுடைய உத்துவேகத்தால் 
இப்படி சொல்கிறாங்க ஆவியானோர் வந்த பின்னாடி நல்லா கேட்டுட்டு வெளிச்சம் இல்லாமல் நீ இருக்க அப்போ வெளிச்சம் இல்லைனா அவர் வரலன்னு எனக்கு எந்த வெளிச்சமும் இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் சரியா அப்படியே தான் இருக்கேன் அதே ஆவியானவர் வந்து அசை வாட்டினார் அங்கே என்ன வருங்க வந்து தாங்க தீரும் நீங்க முன்னேற தொடங்கிடுவீங்க எல்லாம் நடக்க தொடங்கும் வேற பரிமாணம் போவீங்க உங்க சந்ததி உயர்த்தப்படும் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் வீண்டு சொல்றேன் அவர் வந்தார்னா என்ன வரும் வெளிச்சம் வரல என்ன அர்த்தம் இங்க ராத்திரி வாங்காம போயிடாது பரிசுத்த ஆவியானுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் அவருடைய உத்வேகம் உனக்குள்ள இருக்கட்டும் இன்னைக்கு ராத்திரி நான் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுதே பேதுரு பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுதே பரிசுத்தாவி வந்தது போல யூ கேனாட் பி ஆர்டினரி யூ பிகம் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி இப்படி சொல்றார் ஒன்று குரந்தியர் ரெண்டு ஒன்பதில் கண்கள் காணவில்லை காதுகள் கேட்கவில்லை இருதையும் யோசிக்கவில்லை கர்த்தர் எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கின்ற மகத்துவங்கள் எனக்கு தெரியலன்றார் என் கண்ணும் தெரியல காதாலும் தெரியல இருதயத்துக்கும் தெரியல அவர் என்னென்னமோ எனக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு ஆயத்தம் பண்ணியிருக்காரு ஆனா அடுத்த வசம் என்ன சொல்றாரு எனக்கு தெரியல ஆனா அவைகள் எல்லாம் எனக்கு என்ன செய்வாராம் பக்கத்தில் ஒருத்தரை தட்டி சொல்லுங்க ஏன் எதிர்காலம் பிரகாசமா இருக்குங்க இன்னொருத்தர் இந்த பக்கம் சொல்லுங்க ஏன் சந்ததி பலத்த ஜாதிங்க ஏன்னா கண்கள் கண்டிராத காதுகள் கேட்டிராத இருதயம் யோசித்திராத கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணின மகத்துவம் எனக்கு தெரியல ஆனா பர்சுத்தாவியான உத்வேகத்தினால் அவள் ஆழங்களை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் பர்சுத்தாவியானுடைய உத்துவேகம் எனக்குள்ள வரும்போது எனக்கு அது வித்தியாசமான ஒரு கெப்பாசிட்டி தருது வித்தியாசமான ஒரு திறனை தருது இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்க்குறீங்க அது சாதாரணமாக தெரியும் ஆவியானுடைய உத்வேகம் வரும்போது அதே விஷயம் உங்களுக்கு வேறு கோணத்தில் தெரியும் சில எதுவுமே தெரியறதில்ல பாரு ஆமாம் அப்படி இருக்காதீங்க அது யாக்கோவில் போய் திருப்பி அந்த பழைய மூணு ஞானத்தை படிங்க அந்த மூணு ஞானம் உதவாது அதை விட இந்த பரலோக ஞானம் அல்ல எப்போ வர வர எல்லாமே எனக்கு வித்தியாசமாக தெரியுது ஒருத்தன் பேசினாலும் அவன் ஏன் பேசுகிறான்னு தெரியுது வரும்போதே தெரியுது ஏன் வரான் ஒன்றும் தெரியாத சோலமன் சொல்கிறார் இருபத்தி நான்கு முப்பது இருபத்தி நான்கு முப்பது நீதிமொழிகளில் சாலமன் சொல் நான் ஒரு வயல் வழியாய் போகிறேன் அந்த வயலை பார்க்கிறேன் ஐ வென்ட் பை த ஃபீல்ட் ஆஃப் த ஒரு சோம்பேரியின் வயல் வழியாய் போன் உங்களை சொல்ல ஞானி சொன்னதை சொன்னேன் அண்ட் த வினியோட் ஆஃப் த மேன் வாய்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அறிவாற்றல் இல்லாத ஒருவனுடைய திராட்சை தோட்டம் வழியாய் போனேன் சொல்கிறார் இட் வாஸ் க்ரோன் ஓவர் வித் தாம்ஸ் அது முள்ளுகள் நிறைஞ்சிருந்தது and nettles are covered the face thereof adu muttilum mullugalal moodi irundathu and the stone wall there was of broken adin kallugal ellam odanjirundathu solli solrar then i saw naan andha veetai paatha bodu avan veeta paatha bodu avan thotatha paatha bodu i considered it well naan adai aalamai sindithen naan adai uttru paarthen adu en kitta nariya vishayatha sollidichu selargala edhu paathalum onnum puriyala நினைஞ்சுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் உறங்குவோம் இன்னும் தொடக்கியில் கொஞ்சம் கையை வச்சு உறங்குவோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூங்குவோம் சோம்பேறித்தனத்தில் இறங்கு தரித்திரம் உன்னை விட்டு விலகாது இத்தனை ஞானத்தை சோலமோன் எழுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பரிசுத்தாவின் உத்வேகத்தினால் பார்த்ததும் கேட்டதும் தனக்கு பாடமாக இருந்தது மூணு பேரை தட்டிச்சு தப்பா எடுத்துக்க சொல்லுங்களேன் நான் அப்படிலாம் இருக்க மாட்டேன் எதுவும் சொல்லுவாங்களே எல்லாம் பேசணும் உங்க கிட்ட உங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டர் ஒரு மாதிரி பண்ணதுன்னு அதை பார்த்த உடனே நிறைய விஷயம் கத் இப்படி வச்சுக்கிட்டோமா அதே இருக்குங்களே அதே வீடு நல்லா கேளு நல்லா அதே வீடு வழியா ஆயிரம் பேர் போயிருக்கான் அதே வீடு வழியா லட்சம் பேர் போயிருக்கான் அவனுங்க பார்த்தானுங்க போனானுங்க 
அவங்களுக்கு அது நீதி மொழியா மாறல ஆனா சலமோன் அதை பார்த்த போது நீதி மொழியாய் மாறியது ஒரு வயசானவர் ரோட்ல படுத்து ரோட்டோரத்துல தூங்குகிறார் அவரை தட்டி எழுப்பி ஒரு பெட்ஷீட்டை கொடுக்கறோம் நம்மளும் செய்யறோம் ஏதோ ஒரு சாப்பாடு கொடுக்கறோம் தாத்தா நல்லா இருக்கியா தாத்தான்றார் அவர் ஏதோ சொல்றார் அவ்வளோ அது வந்து இறக்கம் ஆனால் அந்த மனுஷனை நான் பார்க்கும்போது என்ன திரும்ப கற்றுக்கிறேன் நல்லா கேட்கணும் உட்காந்துருக்கோம் கண்ணு காதெல்லாம் திறந்து கேளு அந்த தாத்தா அவனுடைய அந்த அகோர நிலைமை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன திரும்ப சொல்கிறார் அந்த தாத்தா வாலிபத்தை வீணாக்கின ஒரு ஆள் நான் கேட்கலல கேட்காத மாதிரி இன்னொரு வாட்டி வாட்டி அவர் எனக்கு இறக்கத்தை சொல்றாரு எனக்கு சாப்பாடு அதெல்லாம் நம்ம பண்ணணுங்க கடைசி வரை அவங்களை தூக்கி நிறுத்துறதுல நமக்கும் ஒரு சின்ன பங்கு இருப்பதாக ஆனா அவரை பார்க்கும்போது நீங்க என்ன திரும்ப சொல்லணும் இவரு தன் வாலிபத்தை நன்றா வாழ்ந்திருந்தா இந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே அவர் வந்திருக்க மாட்டாரு இவர் எனக்கு தருகிற பாடம் என் இளைய வயதுல நான் ஒரு நாள வீணாக்காம தெய்வீக ஞானத்தை பெற்று இந்த பூமியில் உயர்ந்தோங்கி வாழுவேன் சொல்ல மாட்டீங்களா You you draw lessons from what you see and what you read and what you hear. Pakkashan, yellame oru paadan daan. Enna thiruma jnani soldar aramadhi garatthil irumbu nadatthil po. Un paadatthai kattukkul. Learn your lessons from everything. Amen. Shalla maattu.